Okay. Good day, everyone. So before we start, before I start my discussion for this morning, for this day, I would just like to read this um, Bible verse that I got from the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So this Bible verse reminds us to just be strong and courageous, especially during this time of pandemic. We have different circumstances. We are facing different challenges, different crises in our life of the, as of this moment. But um, let us always remember that the Lord is always with us okay so this um day we will going to discuss about the 19th century philippines as well as context so the late 18th and 19th century mark the beginning of the industrial revolution and as we can see during this industrial revolution we are able to create new technologies Ano, naka-discover ng mga bagong machineries. And also, here in the Philippines, very ni po yung epekto. So, during the uh, 18th century, the 19th century, there were many changes in our, in our country that really led to the development of the person of our hero, Jose Rizal. So, we will uh, talk into details. We will, I will discuss I will explain what are the things that happened and how it contributed to the life of Jose Rizal. So in the 19th century, it was the era of challenges and responses. Like what I've said earlier, it, um, it was the era na nagkakaroon ng industrial revolution, maraming mga changes um, sa buong mundo, nag nangyari yung mga Napoleonic Wars, Carlist Wars. And there many um th this lesson will help us explore the political and economic situation of, the, of our country during the 19th century to further um, understand the life and times of our hero Sarisa. It is the period of major changes that affects man and the society. And also it is a period of the age of enlightenment. So, during the uh, 19th century, um, kilala natin itong galleon. Gal galleon is a ship, is a, it is a big ship na ginagamit po natin to trade our um, products um, from Acapulco. Ano, from Acapulco, Acapulco, which is the, sa Mexico, nagtatravel siya along the Pacific Ocean para makarating ng Pilipinas. So, this galleon trade contains the products of um, Spain na dinadala po natin sa Pilipinas. And also, ito po yung kanyang ruta. So, from Acapulco na nasa Mexico, nagtatravel, nagkakura siya ng Pacific Ocean hanggang sa marinding na ang Pilipinas. And from the Philippines, ano, nagtatransport din tayo ng mga product natin hanggang sa makarating naman ito na Acapulco at makarating na Spain. So, ma madyaan po, kung titignan natin, akala lang natin ay maiksi yung ruta. Pero, it takes um, malhabang panahon Mal, mga ilang buwan pa bago makarating yung produkto mula Mexico papunta ng Pilipinas. So, ano po, para mas mapabilis ang buhay ng mga tao um, at nagpabilis po po lalo ng uh, buhay natin mga Pilipino ay ang pagbubukas ng Suez Canal. Suez Canal ay matatagpuan po natin sa Egypt. Ano? So, ito po ay ang isang dag, ano na lupa na nagko-connect isa siyang kanal kan kan yung pinakang lupa. Binuto siya para gawa ng daan para yung mga malaking barko ay makapag-cross doon. So, from um, <coughs> Spain, magka-travel ang Magaliyon, papunta ng Mediterranean Sea, hanggang sa mag-cross din siya ng um, magka-cross siya ng Red Sea 
Indian Ocean hanggang sa makarating na siya ng Pilipinas. So, mas maiksi na yung ruta. Kaya naman, with the opening of Stress Canal, it also opens a lot of um, possibilities, a lot of changes to our country. So, these are some of the impacts in the situation of the Philippines during the 19th century, the economic and political situation of the Philippines. Number one is the abolition of galleon trade. So before, you know, before gaya na sinabi ko kanina, we are under the galleon trade. Basically, the products of the Philippines are only being exported and being traded to Spain. So, yun na yung kapalitan natin produkto. But, during the 19th century, na-abolish na po itong galleon trade, which lead, led us to the opening of the Philippines to the world trade. Ibig sabihin, yung market natin, eh, naging malawak na. Hindi na lamang tayo sa um, Spain nakikipagpalitan ng produkto, kundi pwede natin tayo makapagpalitan ng produkto with other countries. And so that being said, nagkaroon lalo pong umulad ang pumumuhay ng mga Pilipino, especially those farmers. Because we were able to develop ag agricultural lands. Kung nung mga panahon yun, ay mga lupa ka, pwede ka na makapag-trade. Kung ikay mayroong sakahan ng mais, ng palay, may mga, may malaki kang plantasyon ng mga Puno, ano? So, mas umangat yung pamumuhay dahil nga po mas mabilis na yung pag-import, pag-export, yung kalakalan ng mga produkto. And, do, nag, at ang nag-benefit dito ay the principalias and the mestizo. Ano yung mga principalia? Yung mga panahon ng, uh, sa panahon ng Espanyol, ito yung may mga uh, may kakamikaya mga Pilipino. May mga lupa, may kaya makapag um, saka ano so umulad lalo yung kanilang pamumuhay so makikita natin na with the abolition of galleon trade and the opening of the world of the Philippines to the world trade umulad ang pamumuhay ng mga pre, ng mga um, Pilipino pero hindi lahat ano not all hindi lahat ay umulad ang pamumuhay dahil sa pagbubukas na Pilipinas to so the world trade. Because these changes and social economic classes also resulted to revolts. Ano? Dahil nga po sa mga nakitang mga injustices. Paano po? Uh, malimbawa, ako, meron ako sa kahan, itong event ko ang aking mga produkto sa iyo, hindi mo na ako binabayaran ng tama. Kaya naman, ito ay nag-lead ng mga ito ay nag-lead ng mga um ito ay nagdulot at nag-lead sa mga revolts. And iba't iba yung mga naging revolts. Some of the example of revolts that happened during those time are the Basi revolt and uh, ang revolts ay Locos Sur and saka sa Locos North. So these developments, however, didn't help in bridging the gap between the local elites and the poor and marginal sectors in our country. This led to different revolts such as the Basi revolts in Ilocos Sur and Ilocos Norte during the 19th century. This revolt showed that the growing gap between rich and poor people, uh, they were directed not only against the Spanish authority, but also to the, to the elites in the provinces. Ano? So, um, dahil nga, Pag, diba, ang pag-unlad naman ng isang basa, hindi lahat yan nagbe-benefit. May mga sektor at may mga parte talaga, may mga tao na hindi naman sila nabibinisipisyohan. Katulad itong pandemic, para sa iba, ano, para sa iba, itong pandemic ay okay sa kanila kasi nagpapatuloy ang kanila ng negosyo. Pero paano naman doon sa mga uh, marginalized na mga tao? Yung pag nag-lockdown, wala na. Ano, nasa bahay lang sila, wala silang trabaho. So, ganun din po yung nangyari noong, um, during the 19th century. Iba, iba't iba yung faces, iba't iba yung muka ng pagbubukas ng Pilipinas to the world trade. At habang nangyayari po ang mga bagay na yun, ay dito na po sa Southern Quezon, dito po sa um, Tayabas Quezon, ay itinatag ang ang um, 
Confraja de San Jose. So in Tagalog, Tagalog, um, brigade tulisanis increase the robbing, kidnapping, and pillaging activities, prompting the colonial government to create a guardia civil in 1868. Some activities, such as the Confraja de San Jose and Tayabas Quezon, on the other hand, had, had, had more religious overtones that challenged the dominance of the Catholic Church and the discrimination between religious orders and secular priests. So makikita po natin na hindi lamang sa economy, ano, merong mga changes. Kundi nagkaroon din ng mga pagbabago because may mga um, hindi pagtanggap sa mga relihiyon at sa mga kaugalian. So overall, yung impact ng nung, nung nabubuhay nung 19th century economic and the political situation of the Philippines ay pabago-bago. May mga positive itong epekto para sa mga iilang Pilipino, pero nakita natin mas marami pa rin yung mga hindi magagandang epekto nito sa karamihang mga Pilipino. So, the economic history, the opening of the Philippines to the commerce world. So, these are the effects of the um, effects of the opening of the Philippines to the um, commerce world. Number one, Filipinos' life prospered due to vigorous activities in the colony. Like what I've said, ano, may mga Pilipino na umulat na pangumuhay. Number two, modern methods of agriculture were introduced. Dahil nga po, meron na tayong kakayahan makipag-trade ng kalak, makipagkalakalan. Ano, nabibigyan na rin tayo ng oportunidad para makaalam ng mga bagong um, teknolohiya na gagamitin natin sa pagsasaka. Natandaan niyo kapag tayo nakikipagkalakal, hindi lang matay nangangalakal ng mga produkto. Bagpos, kinakalakal din natin ang ating kaalaman. At sa pagkakapagpakipagkalakalan natin, mas lalo na daragdagan ang ating kaalaman. At gaya nga po na nangyari dito, na-introduce yung mga bagong method sa pag-agripul, tura na nagpablis ng pamumuhay ng mga Pilipino. The means of transportation and communication improve. And the emergence of the middle class. Ayan, yung sinasabi ko kanina, yung mga tao na yung mga lupa. So, nag-emerge sila into the middle class. More at naglilito sa uh, pagkakaroon ng pagkakataon sa maraming mga Pilipino na makapag-aral sa Europa. Dahil nga meron na silang pera, ano, dahil meron na silang kakayahanan para um, ipadala ang kanilang mga anak sa Espanya at nung pag-aralin ay nagawa po nila. And one of the examples is Jose Rizal. Jose Rizal came from a middle class family. Ano? Kasi nga po, dahil sa meron silang lupain sa Laguna, meron silang uh, kakayahan para makipagkalakalan. At naging dahilan ito at nakutulong sa pag-aaral ni and acquired material wealth and improve social life. So, tingnan naman po natin ano nga ba yung social history during the 19th century. The, mert, the birth of the middle class. So, we have the social classes in the Philippines during the Spanish time. So, we have the peninsulares. Peninsulares are the Spaniards that were born in Spain. Ano, mga um, Espanyol na pinanak sa Espanya. Insulares were the Spanish born in the Philippines. Yung mga insulares naman ay mga Espanyol na dito na ipinanak sa Pilipinas. The middle class includes the Chinese mestizo o the sangle and the Spanish mestizo. Pag sinabi po natin mestizo, ito yung um, ikaw ay lahing Espanyol at Pilipino. Kapag naman tinatawag po nating sangle, ito yung lahing Pilipino, Chinese at Espanyol. And um, also the Chinese, yes, are the people from China migrated in the Philippines at ang tawag sa ating mga Pilipino noon na mga purong Pilipino ay mga Indio. We are the Malayan inhabitant in the archipelago. Tayo yung mga Indio. Kung mapapansin natin dito sa social classes na ito, 
pinakamababa ay ang Indyo. Kasi noon, ang tingin lamang sa atin ng mga Espanyol ay mga alipin. Ano? Pag wala kang pakinabang sa lipunan, hindi ko wala kang, hindi ka nila pwedeng pagkakitaan. Wala na. Hindi ka makakambag. Ikaw ay isang Indyo. But, ano ito pong social classes na ito ay hindi na po nagpapatuloy sa kasalukuyan. At ito naman po ang political structure during the Spanish colonial time. So, uh, King of Spain is under the colonial government na meron lang pong dalawang branch. The executive branch and then the judicial branch. And under po noon, ay ang ah, meron tayong direct na relationship sa mapapansin niyo ano yung arrows niya ay pababa pero itong princip, pr- provincial government municipal government and city government ay nakadirekta pa rin sa ating colonial government so this is the example of the political structure ng Pilipinas during the Spanish colonial period and ito pong Um, political structure na ito ay malaki ang um, binigkaiba na ano, sa political structure natin ngayon sa ating bansa. Now, let us look at the education and the rise of the illustrados. Saan po nang galing ito mga illustrados? Gaya ng sinabi ko kanina, yung mga pamilya na kaya na po makapagpadala na kanilang mga anak sa Espanya. Ano, kasi nga nagbukas na Suez Canal, mas mabilis na yung transportasyon papunta ng uh, papun- para ikaw makapunta sa Espanya. So, mas mar- marami mga Pilipino ang nais mag-aral sa Spain. Ano? So, the increase of educated Filipinos, the illustrados, ayun, ayun po yung mga nakapag-aral ng mga Pilipino. And dahil nga po, nakapag-aral na sila, nakita nila yung tunay na sitwasyon ng Pilipinas during the Spanish time. At nakita nila na hindi pala tama ang ginagawa ng mga Espanyol at hindi pala tama, hindi pala ang pantay-pantay ang ginagawa nilang pagtrato sa mga Pilipino. Kaya nung po isinilang ang reform movement. Ang para po sa kadagdag ninyong kaalaman, ang reform movement, ito yung... Um, reforma lamang sa ating um, sa Pilipinas na ang Pilipinas ay maging um, uh, bahagi ng Espanya na dapat yung pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino ay pares naman ng pagtrato ng mga Espanyol na nasa Espanya. So parang citizen din tayo ng Spain. So yun po yung nais itong reform movement. Ano? So magkaiba po ang reform movement sa K, sa propaganda sa um, naisin ng KKK ang naisin ng at ng KKK ay makaalis tayo mapalaya tayo maging ito isa tayong independent na bansa ano maging isa independent na bansa sa so, samantalang ang naisin naman ng reform movement ay maging probinsya tayo ng Espanya once kasi na naging probinsya tayo ng Spain we get we were we can be able to get the same benefit na kuha ng mga mamamayan sa Spain. So, yung una, ano, yun lamang yung naisin ng mga Pilipino. Particular na ay ng mga ilustrado. And during the 19th century, ano, um, ay Rizal was born in 1861. Admit, ad, amidst of all the political and economic um, reforms. Ano, and like what I've said, Rizal belonged to a um, middle class family who are fortunate enough to capitalize on existing conditions at that time. So at that time, kaya nilang mabuhay. Ano, kasi meron silang pinagkakagtaan at okay yung kanilang Um, financial status. He was sent to the school in the Philippines and despite the hardship that his family had to go through during the latter part of the century, he was able to study in Europe. And Rizal actively part- participated in the propaganda movement while he was studying in Europe. Ano po? So later on, he moved back to the Philippines in 1892 and established the La Liga Filipina. So, La Liga Filipina 
was established by Jose Rizal. Rizal's involvement in the revolution, ano, ito pong Laliga Filipina, ay bukod po siya sa KKK. Ano, kasi itong Laliga Filipina was just like this reform movement na gusto lamang nila ay maging probinsya tayo ng Espanya. And, um, sorry po, mali po yung nalaki ko dyan, talo, ano, so hindi ang kasama. So, at least this time, nakita po natin what are the things na nangyari nung nabubuhay at nung lumalaki sa Serizal. All the other hardships ay na-witness po ni Serizal habang siya ay lumalaki. Na-witness niya paano trinato, paano tratuhin ng mga Espanyol ang mga Pilipino. Paano tratuhin ng mga Espanyol ang mga kabataang Pilipino. Paano tratuhin ng mga Espanyol ang mga kababiyang Pilipino. At paano nga ba yung ang mga injustices na ginagawa nila. And all of those things had led to who Rizal had become. Ano po? So, with these things, there were two things that we have to remember. Rizal, ang nais niya po talaga, ay gamitin ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagsulat para labanan ang mga Espanyol. Ano po? So, nais niyang ama palaya ah, hindi nais niyang makawala sa mga Espanyol at maging pantay ang pagtrato ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. That's why gumagawa siya ng nagsusulat siya kasi yun yung kaya niyang paraan. Ayun niya pong magkaroon ng revolution. He was against the revolution. Um, and until now, isa po yan sa mga issue na ating pinag-uusapan pa rin. Kung sila sal nga ba talaga ay um, nag-participate sa um revolution na sa sa revolution ano but there were two things that were for sure first is that Rizal although thought about revolution as means of emancipating the Philippines from um Spain based on his letters and and his fellow propagandists and um the other one is Rizal is that second The, 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 the founders of Katipunan, like uh, Andes Bonifacio and Giordato Arellano, were members of the Liga Filipina. Um, the, night bef- the night after um, Rizal was um, captured, ay tinatagpo ang ni Andres Bonifacio at Giordato Arellano, ni Giordato Arellano at Andres Bonifacio ang, ang Katipunan. Kasi po sabi nila, tama na ang, ang pagsulat na nung hindi na tayo pinapakinggan ng mga Espanyol. We have to do our own thing. Labanan na natin ang mga Espanyol. So those are the series of things na isinama rin na natin para po higit natin maunawaan sa pag-aaral natin ng Rizal. And for your assignment, for your activity, is your activity. Number one, what were the most important economic changes in the Philippines during the 19th century? And number two, based on the personal assessment, how were these events in the 19th century crucial to the formation of Rizal's love for his country? Um, this activity will be posted, is already posted in your Google um, Classroom. Ang gagawin niya lang, sasagutan niya yan via Google Form para hindi na kayo mahirapan, hindi na po maghanap pa ng mga papel sa isa sulat. Ano? So, sa Google Form na lamang, and I will check that on your Google Form. So, with that, thank you everyone for listening, and I hope you understand our lesson for this evening. Good Tuesday. Thank you.